Tiền không à Tiền đâu rồi Tiền tôi đâu rồi Mày làm gì mà ngồi thừ đó vậy Toàn Tiền của em Chị có lụm thì trả lại cho em đi Mày cũng có tiền để tao lụm nữa hả Tiền em bưng bia cho quán nhậu đầu hẻm á Chị trả cho em đi Tao nói tao không có lụm được tiền nào của mày hết á Lụm mà tao trả rồi Mày mới mất hết bao nhiêu Tôi 50 ngàn lần đó Tao nói là tao không có lụm Chị đừng có xạo Trả em đi Tao nói tao không có lụm mà sao tao đưa Hay là mày xài mày quên đâu rồi giờ mày đòi tao Chị đừng có tưởng tôi ngu Trả đi đi Chị đừng có xạo của tôi Trả đi cho tôi đi Trả đi Nhanh Tao nói tao không có lấy Trả đi Trả đi Trời ơi 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 Mỹ gì vậy hả Trời ơi Làm gì mà nó nổi điên lên vậy Trời ơi Chị coi nó làm rớt tiền đâu á Rồi bây giờ hả Nó ngồi đó Nó nói em lấy của nó Rồi nó xong cho nó bóp cổ em nữa nè có cái gì thì nói đàng hoàng Sao em lại làm vậy hả Toàn Đợi có rồi con nghe đâu Con cãi nó kìa Mày mất bao nhiêu Mà la dữ vậy 50 ngàn Có mấy chục ngàn à Mà nó làm như trái nhà vậy đó Chị trả đi Trả đi Nè Cầm đi Chị cho á coi như là chị bù luôn á Bù không cần Nó cần tiền tôi à Trả cho tôi Mấy người đừng tưởng tôi ngu Tôi biết hết á Có mấy chục ngàn à Mà mày cãi nhau với nó làm gì để cho nó nổi điên lên vậy Em sắp điên với nó luôn rồi anh nè Thiệt là khổ mà Mười mấy năm lấy chồng không có khổ gì chồng gì con Mà khổ gì em chồng à Có điên á Thì điên thiệt luôn đi Dở dở ương ương rồi phá phách Thiệt là chị không có nổi mà Em biết chị chịu nhiều thiệt thòi mà Chị cũng thương cho số phận của nó Nên chị mới như vậy Thiệt không có chị á Em không biết xoay sở sao với nó luôn á Thôi Đằng nào thì cũng là ruột thịt mà Nó điên vậy á Chứ Nó có điên nữa Điên hơn nữa Thì cũng có bỏ nó được đâu em Ông ấy trên đường hả? À? Không có bóp coi hả? À? Mày biết hả? Tao bấm coi Cả thế giới này ai cũng nghe hết trơn á Có mình mày không nghe thôi Ông ấy trên đường hả? À? Cả ngày á Chạy xe không có khách rồi Rồi bây giờ á Xu xẻo Cả thằng điên không à? Ừ. Ông nói ai điên? À, ai điên? Hả? À? Tao nói nữa hả? À, 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 tao nói à, 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 tao... Mày chết đi! Chết đi! Mày lại đi ra! Mày lại đâu đi đâu! Tao không có đi đâu! Trời ơi! Cái thằng này nó ngu gì mà nó ngu dữ vậy không biết nữa! <cười> ngu vừa vừa thôi trời!
thủy hôn thủy trời thủy tôi không có điên tôi không có bị điên ngay người điên ngay người điên tôi không có điên tôi không có điên 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 mấy người điên tôi không có bị điên mấy người luôn á tôi không có bị ngon ra ra chết đi đi chết đi chết đi ra bị cáo nguyễn khánh toàn tại sao ở cùng một nhà là người thân ruột thịt mà bị cáo nở ra tay chém vào đầu của chị ruột của mình là bị hại nguyễn thu thủy rồi dùng vỏ chai bia đập vào đầu chị dâu là bị hại phan thu trang do bị do bị tâm thần yêu cầu bị cáo trả lời đúng và rõ mở đầu trình bày phải rõ ràng thưa hội đồng xét xử dạ thưa hội đồng xét xử bị cáo bị bệnh tâm thần không được bình thường lại hay bị mọi người kêu kêu bị cáo là bị điên bị khùng với lại bị cáo đi làm cực nhọc mới được năm chục ngàn về nhà thì mất tiêu bị cáo nghĩ là chị thủy lấy chị thủy còn la mắng bị cáo nữa nên bị cáo chém cho bỏ ghét vậy chém cho bỏ ghét lỡ chị có bị cái gì á thì ai sẽ lo cho bị cáo đây dạ thưa đồng xét xử bị cáo không biết nữa lúc đó vãn lộn quá bị cáo không biết tại sao bị cáo làm như vậy nữa bị cáo có có ý định chết mà lại không được vậy bị hại trang là chị dâu của bị cáo làm gì mà bị cáo phải dùng chai bia mà đánh tôi thương tích như vậy dạ thưa hội đồng xét xử bị cáo bệnh trong người chị trang á không thương bị cáo mà còn hùa theo mọi người kêu bị cáo điên bị cáo bị khùng ghét quá bị cáo đánh luôn vậy tại sao bị cáo phá hoại tài sản của bị hại lúc đó bị cáo hoảng loạn bị cáo không biết tại sao bị cáo làm như vậy nữa bị cáo không biết bị cáo hối hận lắm sau này khi bình tĩnh lại thì bị cáo có hối hận là những hành vi của mình hay không dạ thưa hội đồng xét xử bị cáo hối hận lắm bị cáo sợ lắm bị cáo sợ hai chị không tha thứ cho bị cáo bị bị cáo sợ là hai chị không nuôi bị cáo nữa bị cáo sợ lắm bị cáo hối hận lắm bị cáo ý thức được là hai chị của mình cưu mang mình mà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ lại ra tay tàn độc cũng như vậy hay sao do bị cáo tâm thần nên bị cáo không biết tại sao bị cáo làm như vậy nữa bị cáo sợ lắm mời chị đại diện viện kiểm sát thưa hội đồng xét xử sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và diễn biến trong phiên tòa hôm nay xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Khánh Toàn đối với bị hại Nguyễn Thu Thủy là chị ruột và bị hại Phan Thu Trang là chị dâu bị cáo là vô cùng nghiêm trọng, có tính chất côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã có ý định giết chính người thân, người cưu mang mình, còn phá hoại tài sản của bị hại. Tuy nhiên, do bị cáo có vấn đề về thần kinh lại gây án trong khi tinh thần bị kích động, May mắn bị hại không bị ảnh hưởng đến tính mạng Viện kiểm sát đề nghị mức án 9 năm tù Đối với Nguyễn Khánh Toàn Về tội giết người Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống Mời bị hại Nguyễn Thu Thủy Đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử Là bị hại Cũng là chị ruột của bị cáo Chị có ý kiến gì Vì bản cáo trạng về luận tội của viện kiểm sát Dành cho bị cáo hay không Dạ, kính thưa hội đồng xét xử Em tôi từ nhỏ đã thiếu may mắn Lúc vừa sinh ra thì đã tâm thần không được ổn định rồi Bình thường nó hiền và ngoan lắm Nhưng mà khi bị kích động Thì nó trở nên thô lỗ và hung dữ Ba mẹ mất sớm Không lâu anh hai cũng mất Ba chị em nương tựa nhau mà sống Sự việc xảy ra như thế này Lỗi một phần do tôi Phải chia tôi biết nghĩ một chút cho em nó thì sự việc đã không như thế này rồi Tôi không cần nó bồi thường gì Gì hết á Chỉ mong hội đồng xét xử Xem xét khoan hồng Và 
tha cho em nó để về cho chị em có với nhau mời chị ngồi xuống mời chị phan thu trang đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo khai là do bệnh tật mới thực hiện những hành vi giết chị và chị thủy chị có đồng ý với quan điểm này của bị cáo hay không thưa hội đồng xét xử từ ngày mà thằng toàn nó bị tạm giam á gia đình tôi hiu quạnh lắm cũng biết á là nó sai nó từng muốn giết mình nhưng mà đó chỉ là hành động trong cơn giận thôi mong hội đồng xét xử á xem xét bệnh tình của nó qua lần này á chắc nó cũng sợ rồi chắc nó không dám nữa đâu nên ông hội đồng xét xử giảm án cho nó để nó được trở về với gia đình mời chị ngồi xuống bị cáo nguyễn khánh toàn bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án giờ tôi hội đồng xét xử bị cáo bị bệnh nên bị cáo không hiểu gì về pháp luật hết chỉ mong sao á pháp luật xem xét bệnh tình của bệnh cáo và hoàn cảnh của gia đình bị cáo sai bị cáo chấp nhận nhận lỗi mong sao pháp luật giảm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo được về với gia đình bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Khánh Toàn đối với hai bị hại Nguyễn Thu Thủy và Phan Thu Trang là đặc biệt nghiêm trọng. Bị hại không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Chưa dừng lại ở đó, bị cáo còn phá hoại tài sản của bị hại cho hạ cơn giận. Tuy nhiên, vì bị cáo có di chứng bệnh tâm thần gây án trong tình trạng tinh thần bị kích động lại được bị hại xin giảm án nên áp dụng điều 93 bộ luật hình sự hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Toàn 9 năm tù về tội giết người thay mặt hội đồng xét xử tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa rất nhiều vụ án mà bị cáo là những người được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và đau lòng hơn khi thủ phạm và nạn nhân đều cùng chung huyết thống Như vụ án trong phiên tòa xét xử ngày hôm nay Người em trai chỉ vì yếu tố tâm lý căng thẳng Cộng thêm những lời dèm pha, mỉa mai chê bai của người dân Mà về nhà trút cơn thịnh nổ xuống đầu chị dâu và chị gái của mình Những người đã luôn một lòng yêu thương và nuôi nấng anh ta bấy lâu nay Cũng may là những nhát dao đó không lý đi mạng sống của hai người phụ nữ đáng thương đó cũng may mắn khi ngay cả lúc người em trai gây nên tội lỗi Những người chị ấy vẫn đầy bao dung Mà cầu xin tòa tha thứ cho đứa em tội nghiệp và tội lỗi của mình Chính hành động của người chị ấy Khiến cho tôi và những người dự kháng cảm thấy ấm lòng Ít ra người em tội lỗi ấy vẫn có được một gia đình yêu thương Một nơi để trở về Sau những chín năm trả giá cho hành vi phạm tội của mình trong trại giam xác định được thời gian và nguyên nhân tử vong của nạn nhân chưa? Theo như quan sát thì nạn nhân tử vong cách đây hơn 10 tiếng. Từ những vết thương trên đầu nạn nhân và vết máu trên mình tử thi, tôi dự đoán nạn nhân tử vong do bị giật cứng đập nhiều phát vào đầu. Dù chưa xác định được vết máu trên cục đá này có đúng là của nạn nhân hay không, nhưng từ những vết thương trên đầu của nạn nhân, ta có thể dự đoán được chính cục đá này là nguyên nhân gây nên cái chết của nạn nhân từ những dấu vết để lại hiện trường cộng với tài sản trong người của nạn nhân vẫn còn nguyên ta có thể suy luận ra đây là một vụ án giết người do mâu thuẫn từ đó ta có thể suy đoán ra hai khả năng một là đã có xô xác xảy ra trước khi hung thủ 
dùng cục đá này đập vào đầu nạn nhân hay là hung thủ tấn công bất ngờ khiến nạn nhân không kịp phản ứng báo cáo tôi vừa tìm thấy có thuốc lá này cậu tiếp tục tìm kiếm vật chứng mau chóng xác định nơi cư trú và tìm hiểu thêm thân nhân của nạn nhân đó có ai nhà không có ai nhà không Anh cho tôi hỏi Lần cuối cùng anh gặp ông Sáu là khi nào Tôi mới gặp ông ở bán bà táp chứ đâu Vậy anh có biết rõ gì về ông Sáu hay không Ông ly dị vợ Ông ở với con bồ Mà nghe đâu hả con bồ nó ghen với bà Tám Hai người cử lộn nhau hoài à Vậy anh có biết cô ta đang ở đâu không Nghe đâu mới cử lộn rồi bỏ bỏ về với Tiền Giang rồi Dạo gần đây á Anh có thấy ông Tám hay xích mít Và mâu thuẫn với ai không Cái chuyện đó thì tôi không rõ Thôi được rồi, cảm ơn anh Nếu mà có thêm thông tin gì á Anh hãy gọi cho tôi Dạ Chào anh Chào chị Quy Có thông tin gì mới không? Báo cáo chị Quy Nạn nhân 50 tuổi Tên thường gọi là Sáu Tên khai sinh là Trần Tuấn Thiện Quê quán ở Đồng Nai Nhưng hiện đang sống ở ấp Kim Điền Xã Tân Kim, huyện Cần Duột, tỉnh Long An Còn về các mối quan hệ thì sao? Nạn nhân hiện đang sống như vợ chồng Với người phụ nữ tên là Quyên nhưng khi đến nhà nạn nhân thì không thấy cô này ở đâu Và nghe nói cô ta đã bỏ về quê ở Tiền Giang Có tìm được gì ở nhà nạn nhân không? Khi tôi đến nhà nạn nhân thì trên bàn ghế đá nhà nạn nhân khá là lộn xộn Có thể trước đó đã xảy ra sâu sát Tôi có đem được một mẫu máu, tóc và mảnh vỡ của chiếc ly Và đã đưa đi xét nghiệm ADN Ừ. Còn anh có tìm được anh mối gì Từ vật chứng thu được tại hiện trường không anh Vết máu trên cục đá là của nạn nhân Nhưng vì do quá gồ ghề Vì dính đầy đắt cát Nên không thể thu được dấu đăng tay trên đó Bên bộ phận pháp y Còn phát hiện ra mẫu máu Ở trên chiếc áo Nhưng mẫu máu đó là không phải của nạn nhân Rất có thể Đó là máu của hung thủ Vậy còn bao thuốc lá thì sao Vì do để ở ngoài trời khá lâu nên bên bộ phận pháp y vẫn chưa thể thu thập được gì Họ cần thêm thời gian Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Trong máu của nạn nhân có chất cồn Điều đó chứng tỏ trước khi chết nạn nhân có dùng bia rượu Chúng ta cần xem xét xem trước khi chết nạn nhân đã nhậu ở đâu Có thể là quán của bà Tám Vì ngày hôm đó có người thấy nạn nhân đã nhậu ở đây Có thể thêm một giả thuyết là sau khi nhậu xong ở quán chị Tám Nạn nhân trên đường về nhà Thì đã bị chết Cũng có lý Vì nơi xảy ra án mạng Nằm trên đoạn đường Từ quán của bà Tám về nhà của nạn nhân Đó mới chỉ là một giả thuyết Với dấu hiệu sâu sát xảy ra Và cả máu ở nhà nạn nhân Thì có thể Nạn nhân sau khi về đến nhà Đã chết tại đây Khi đó Nơi phát hiện ra tử thi có thể là hiện trường giả do hung thủ dựng nên Như ở nhà Thì chỉ có nạn nhân và người tình Dạo thời gian gần đây Giữa họ hay xảy ra mâu thuẫn Xuất phát từ sự ghen tuông giữa cô Quyên và bà Tám Có khi nào Rất có thể Nhưng Để khẳng định được điều này Chúng ta phải đợi kết quả xét nghiệm mẫu máu Thu được ở nhà nạn nhân Bây giờ tôi sẽ xuống quán chị Tám Còn cậu lập tức đi về Tiền Giang Để tìm hiểu xem nguyên nhân gì đâu Mà chị Quy có thể dễ dàng đi về quê Trong ngày ông Sáu bị giết chết Rõ, thưa chị Quy
Chào chị. Tôi đang thủ lý vụ án mạng của ông Sáu. Tôi có một số câu hỏi liên quan đến vụ án. Muốn hỏi chị. Đề nghị chị hợp tác để phục vụ trong quá trình điều tra. Ừ. Dạ. Ờ, anh cứ hỏi đi. Cái gì tôi biết tôi sẽ trả lời. Lần gần đây nhất, ông Sáu ghé quán chị là khi nào? À, sáng hôm bữa ổng bị giết thì ổng có ghé quán tôi ổng than thở là ổng bị thua bài gì đó rồi tôi thấy có chai rượu thuốc nên tôi mời ổng ở lại uống với tôi và ly trong ngày hôm đó ngoài ông sáu và chị ra thì trong quán còn có ai nữa không à dạ có có thằng tấn khùng em về chồng lấy anh gửi thuốc à Con người của anh á, hay thay đổi lắm Miệng á, thì nói yêu tôi Còn rước con Nguyên thì về nhà ở chung Anh biết anh sai rồi Đợt này á Anh về anh đổi nó đi luôn Rồi rước nó em về ở chung với anh nha Nói có nha <cười> Anh mà đuổi nó đi là tôi qua tôi ở liền đó <cười> Anh hứa mà <cười> Nè 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 Tôi đang nhậu rồi làm gì vậy? Đi dẹp đi! Nhậu! Nhậu quá được! Rượu của em mời anh mà! Thôi! Cho nó ly đi! Thôi cho nó điếu đi Cho nó đi cho rồi Đợi chó Tối ngày đi xin không à Không biết nhau hết Cho 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 Dạ đúng rồi Đi chắc chứ Dạ tôi chắc mà Cảm ơn sự hợp tác của chị Dạ Dạ Chào anh, tôi bắt đầu trọng án Hiện đang thủ lý vụ án của nạn nhân Trần Tuấn Thiệt Tên thường gọi là Sáu Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án này Nên yêu cầu anh hợp tác cùng chúng tôi trong công tác điều tra à, Tôi... tôi... Đâu, đâu biết gì đâu mà điều tra Sau khi gặp ông Sáu ở quán chị Tám Anh đã làm gì? Ở đâu? Ngủ, dưới nhà ngủ Anh có biết rằng Sau khi gặp anh ở quán bà Tám xong Thì ông Sáu đã bị giết không? Không, không biết Anh bình tĩnh, nhớ lại kỹ đi Không, không nhớ, không biết gì chân á Bây giờ mời anh theo tôi về cơ quan công an Chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu máu và dấu vân tay của anh Sau đó anh sẽ được về Chào chị Chị là Quyên bạn gái của ông Sáu đúng không? Tôi không có biết ông Sáu nào đây hết Chị có biết ông Sáu đã bị giết cách đây hai ngày không? Ô, ông Sáu bị giết hả? Mà ai giết ông? Phải Ông Sáu đã bị giết Và bây giờ chúng tôi đang điều tra Tôi ở đội trong án Chị nghi ngờ chị có liên quan đến cách chết của ông Sáu Nên bây giờ Tôi mời chị về cơ quan hợp tác điều tra Đi. Cô nên bình tĩnh để trả lời các câu hỏi 
kok dateng pula Kết quả xét nghiệm xác định Máu trên người của nạn nhân không phải là máu của tấn Mà là trùng với nhóm máu và máu tóc Được tìm thấy ở nhà nạn nhân Có thể đó là máu của quý Đúng vậy Tại sao cô lại đột ngột bỏ về quê Khi chồng mình bị giết Tôi có biết ông Sáu bị chết đâu Tôi yêu cầu cô trả lời thành khẳng các câu hỏi của tôi <cười> Chúng tôi phát hiện ra vết máu trên áo của nạn nhân Và vết máu được tìm thấy tại nhà ông Sáu là cùng của một người Chúng tôi nghi ngờ đó là máu của cô Không Tôi không hề Tôi không hề giết ông Sáu Tôi không phải Không phải tôi đã có người nghe được cuộc cãi vã với cô và nạn nhân Giờ đúng hôm nạn nhân bị giết Rồi sau đó cô bỏ về quê Cô giải thích sao về chuyện này Không đó Mày đi đâu rồi Quyên à. à. Mày đi đâu từ nãy giờ tao gọi hoài mà không kêu Mày đi đâu lên đi nha tao à. Ông muốn uống rượu á Thì ông đi qua nhà con Tám mà xin Ở đây không có rượu Mày nói cái gì vậy? Mang cái rượu lên cho tao Mày không ăn lên á Thì mày đi khỏi nhà của tao Để tao mang ông Tám về đây ở à. à. Nè Tôi là vợ của ông Mà sao ông đuổi tôi đi ra khỏi nhà Để ông rút ông Tám về đây là sao hả Mày im đi Mày Đi theo tao về đây Để tao nuôi mày Vợ tao nhiều thứ của mày Cướp khỏi nhà của tao Biết Ông là có lợi xúc chứ đó anh thấy không đây là vết thương chưa lành đi nữ nè đó thì sao thì tôi đi ra đầu hẻm xong rồi ấy nhờ anh sơ mới đầu hẻm mới chở tôi ra bến xe đi về quê anh sơ đó là ai anh tuấn người cùng sống rồi sau đó ông sáu đi đâu tôi có biết không Tôi không hề biết Thôi được rồi Chúng tôi sẽ cho xác minh Những thông tin cô vừa khác Bây giờ cô có thể về Nhưng tạm thời cô không được đi khỏi nơi cư trú Vì vẫn còn nằm trong diện tình nghi Cô nghe rõ không Tôi biết rồi Chào anh Tôi thuộc đội trọng án Đang thủ lý về cái chết của hôm sau Có gì điều muốn hỏi anh Mong anh hợp tác Dạ dạ Có phải cách đây hai ngày anh đã chở cô Quyên ra bến xe đúng không? Dạ có ờ, Cô Quyên là cùng xóm với tôi á Mà tôi nhớ là hôm đó hình như cô ấy còn bị chảy máu ở trán nữa Đứng lại chưa? Ủa cô bị sao vậy? Cô cần tôi mang cho không nè? Không, anh chở tôi ra bến xe lúc đi Vậy anh có nhớ lúc đó là mấy giờ không? Dạ Tôi không chắc, nhưng mà tầm khoảng 3 giờ gì đó Thôi được rồi, cảm ơn anh Chào anh Tôi đã gặp Tuấn Xe Ôm Và xác nhận những lời nói của cô Quyên là đúng Vì vậy, bây giờ đối tượng khả nghi nhất là Tấn Anh thấy sao? Tôi nghĩ đối thú tại hiện trường là của nạn nhân Và nạn nhân đã bị giết vì đối thú này Tôi vẫn chưa hiểu lắm Cậu có nhớ Trước khi bị giết thì nạn nhân có gặp Tấn ở quán Việt Tám Và Tấn là sinh thuốc của nạn nhân Giữa hai bên đã có xảy ra một thuật Có thuốc thủy mất Còn là sản bị không Vậy là theo suy đoán ban đầu của anh Giết người là do mâu thuẫn là hoàn toàn chính xác Đúng vậy Nhưng để khẳng định được điều này Chúng tôi đã kết quả cho phát hiện Bác đó trên vỏ hộp thuốc thu được tại hiện trường tôi phát hiện có dấu vân tay của nạn nhân và tấn đây là kết quả bây giờ đã đến lúc bắt ông thủ phải đền tội rồi võ minh tấn anh có biết lý do vì sao chúng tôi bắt anh không 
。好。Anh có biết gói thuốc này không? À, hầu hết. Đây chính là giỏ thuốc không của nạn nhân. Chúng tôi tìm thấy tại hiện trường vụ án. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra có dấu vân tay của anh. Có phải anh ở dưới dòng sáu đúng không? Không, tôi không dưới dòng sáu. Tôi yêu cầu anh thành khẩn khai báo để nhận được sự quan hồng của pháp luật. Anh ở dưới dòng sáu đúng không? Không, không có chết. Còn nếu như anh cố tình ngoan cố, thì chắc chắn sẽ không thoát được án tử hình đâu. Sẽ không thoát được án tử hình đâu. Sẽ không thoát được án tử hình đâu. Báo cáo chỉ huy, theo nhận định của tôi, nạn nhân tử vong do mất máu cấp bởi đa vết thương. Có thể thấy hung thủ đã sử dụng một loại hung khí rất sắc bén, tạo ra những vết thương rất sâu. Cho có lẽ lúc đó hắn ta rất kích động. Đồng chí có thu thập được thêm bánh mối gì không? Dạ thưa anh, em đã cho người kiểm tra. Nạn nhân bị mất một sợi dây chuyền 24K và một tấm lắc. Em nghĩ rất có thể đây là một vụ giết người cướp tài sản. Nếu là giết người cướp tài sản thì hung thủ không cần ra tay tàn độc với nạn nhân như vậy. Cái này chắc chắn là do tư thù cá nhân. Hoặc hung thủ có ý đồ trộm tài sản và bị nạn nhân phát hiện nhìn thấy mặt. Sợ nạn nhân tố giác nên hung thủ đã ra tay giết người bịt đầu mối. Nếu như vậy thì cả hai trường hợp đều cho thấy nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ quen biết với nhau. Đồng chí nhanh chóng xác định những mối quan hệ cũng như là mâu thuẫn của nạn nhân gần đây Rõ Cũng có thuật với cá nhân đó Nhưng mà Diệt khẩu là trên hết Mà đã là diệt khẩu Thì Phải là đối tượng quen biết Vì đó từ cái công tác Cũng từ công tác khám nghiệm Mà đưa ra cho cái lực lượng điều tra là có những nhận định là đúng Lần cuối cùng Ông gặp vợ mình là lúc mấy giờ? Lúc đó khoảng Khoảng 6 giờ sáng Tôi đi khoảng tiếng đồng hồ Khi tôi về Tôi thấy vợ tôi nằm chết trên giọng Vậy khoảng thời gian trước đó Ông có biết vợ mình có gây mâu thuẫn hay xích mít với ai không? Vợ của tôi thì Có cái tánh là quá thẳng thắng thật thà Thành ra vợ của tôi đó Không được lòng bà con lối sớm ở đây Làm sao? Hôm nay có tiền trả ta chưa? Dạ, cô Bảy Tụi con chưa có thu tôm được Mà thằng con á, nó còn đi bệnh viện nữa Tụi con phải lo cho nó Thôi có gì cô Bảy thư thư cho con vài hôm nữa nha Bữa giờ ta toàn là nghe mày hứa với hẹn kiểu đó Ta nghe ở đâu là hai vợ chồng tôi bay nó năn nỉ Để được thuê đất Để được nuôi tôm 
để có tiền trả nợ mà nợ có trả không nợ càng ngày càng chồng chất tao nói cho mày nghe mày để tao nói chị của tao ở xa chứ không phải ở gần ở đây đâu mà ngày nào cũng lên chầu trực để lấy tiền của mày mà sao cô bảy cô cứ làm khó con hoài vậy con lại nói là con chưa có tiền chứ con phải ăn cướp con đâu con sẽ trả con sẽ trả mà bây giờ sao mày làm cái gì vậy hả tôi nói cho mày biết nha mày nói đi thôi thôi được rồi mày vừa vừa phải phải thôi chứ tao nói sao tao nói cho mày biết nha cái thứ nghèo túng mà không biết nhục nha đi xin xỏ đi năn nỉ trước mặt thì như vậy sau lưng thì ăn trộm cắp hết chân mà nói ăn cắp ăn trộm hả bà già rồi mà nói nó ăn không nên hết nha hả kìa không em ăn nói gì kỳ cục với không cô bảy à vợ chồng con làm gì mà cô nói ăn cắp này ăn cắp nọ cô cứ về đi cô mượn tiền sang trả cho cô có dần á bà tao nghiệp lớn á không thôi được rồi tao bà. nói mày á mày hên á là mày còn có thằng chồng mày nó biết điều nha mày về mày nhớ mày dạy là con vợ mày nha có tiền lên trả liền cho tao nhớ đó cô ấy về đi vậy ông có biết nhà của chị ta ở đâu không nhà của vợ chồng thằng bửu với con hồng á hả đúng vậy nhà nó gần đây nè cách đây chừng năm căn là tới rồi nhưng mà vợ chồng của nó cũng được lắm sao cái trận rầy ra với vợ tôi đó nó cũng đang vẫn đem tiền đến nó trả đàng hoàng chứ không có chuyện gì hết á nhưng mà à tôi nhớ rồi có một chuyện tôi nghi là ông nghi cái gì gần đây có một người lạ mặt thường ghé ăn trộm tôm của tôi mới sáng này nè tôi thấy nó lãng vãng đâu đây nè chắc chắn là đặt bỏ chỗ này ông bộ mới sáng sớm mà ông đi đâu vậy tôi đi ra chợ mua mấy cuộn dây chì về để mà rào mấy cái vuông tôm này lại để canh mấy cái thằng ăn trộm này tôi thức đêm thức hôm hoài tôi chịu không nổi vài tháng nữa chắc tôi chết quá ông rào nổi với mấy cái thằng ôn dịch đó hôm hay là ông rào xong rồi bắt đầu á nó gỡ ra nó tháo nó bán dây chai tôi nói cho ông nghe mấy cái lũ mà nó 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 đói đó đó tao không có cái gì mà nó chừa hết trơn á thôi thì bà ơi bà nói ai vậy thôi mắc cười quá ông đi 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 nhanh rồi về tôi đi á đây này mấy chú đó ở đó 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 tôi ở đằng đó đó tôi đi ra tôi thấy tôi nó ở đây nè nó, nó, nó chạy đi cái góc đằng đó nó chạy luôn chạy đằng đó đó gần đây ông có biết ai bị tật ở chân trái hoặc đi khập khiển không tật chân trái hả đi khập khển Báo cáo chỉ huy, tôi đã có kết quả khám nghiệm tử thi. Tổng cộng có đến 8 vết thương, đa phần đều ảnh hưởng tới phần xương. Bên phía đồng chí có phán đoán được hung khí thuộc loại nào không? Theo như tôi suy đoán thì hung khí có thể là con dao từ 25 đến 30 cm. Tuy nhiên thì tôi vẫn chưa có kết luận chính xác. À, đây là chỉ số về kích thước của các vết thương sau khi khám nghiệm tử thi xong. Còn về việc xác định hung khí thì cần phải nhờ các anh giúp đỡ rồi Vậy tốt rồi, cảm ơn đồng chí Alo Sao? Được rồi, tôi sẽ trực tiếp làm việc với hắn
chuyện là thế nào dạ thưa anh theo như là ông châu chồng của nạn nhân kể thì gần đó có một tên bị tặc ở chân trái tên là nguyễn phước huy em đã cho người theo dõi thì phát hiện hắn ta thường xuyên lãng giảng ở những vuông tôm để chọn tôm về rồi rượu chè be bé cách đây không lâu hắn ta tiếp tục trộm cắp một người dân phát hiện nên truy hô hắn ta liền dùng con dao tủ sẵn bên người để uy hiếp may là có lực lượng của chúng ta nếu không thì đồng chí nói sao hắn ta dùng dao thủ sẵn trong người để uy hiếp à đúng vậy và đây là cái dao mà tôi thu giữ được hung khí có thể là con dao từ 25 đến 30 cm được rồi bây giờ đồng chí giúp tôi quay lại nhà của hắn ta tìm kiếm kỹ là một lần nữa coi có con dao hay hung khí nào tương ứng với những chỉ số trong này hay không dạ rồi từ 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày 1 tháng 11 2016 anh đã làm gì vợ đâu tôi không nhớ nhưng mà tôi bắt có dạy tôm về nhậu thôi đâu có gì to tác đâu mấy anh bắt tôi về đây vậy là sáng hôm đó anh cũng đi bắt tôm đúng không ai nói tôi nói chuyện lúc nãy mấy anh bắt tôi kìa chuyện có mấy con tôm có gì to tác đâu phải báo công an dữ vậy anh mau trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi tại sao đôi dép của anh lại ở vuông tôm của nhà bà bảy tôi không biết Hung khí có thể là con dao từ 25 đến 30 cm Bà Trần Thị Bảy bị sát hại trong tròi ngay cạnh vuông tôm Chúng tôi chịu tập anh về đây vì nghi ngờ anh liên quan đến vụ án Việc anh cố ý lẩn tránh, chối bỏ đôi dép và những bước chân khập khiển của mình Điều đó càng chứng minh chính anh là hung thủ Dạ không phải, tôi không có giết người Đúng là sáng hôm đó tôi có tới vuông tôm của nhà bà Bảy Để làm gì? Tôi tới tôi ăn trộm tôm Tôi biết việc đó là không có đúng Nên tôi giấu, tôi không dám nhận cái dấu chân với đôi dép là của tôi Còn tôi không biết gì về cái chết của bà Bảy hết Sao rồi? Báo cáo chỉ huy, theo như kết quả cho thấy Thì máu trên mẫu áo vừa thu thập được Chính là máu của nạn nhân là bà Trần Thị Bảy Đồng thời, hình dạng và kích thước của con dao trùng khớp với hình dạng và vết thương trên người của nạn nhân Đồng chí có tìm hiểu kỹ về người phụ nữ này không? Dạ thưa anh Theo như điều tra thì cô ta là Lê Thị Hồng Vợ của Phạm Hoàng Bụ Và cả hai không phải là dân ở địa phương Vì gia đình nghèo khó Không có đất đai Với lại nuôi con cái quanh năm ở bệnh viện Nên là hai vợ chồng người ta chuyển đến đây để thể đắc bà hạnh phúc Bà hạnh phúc thì không có ở đây Nên là việc đòi nợ hàng tháng giao lại cho bà Bảy Cho nên cả hai thường xảy ra xích mất về chuyện tiền nông Còn chồng của ta anh ta hiện giờ đang ở đâu? Thì hai vợ chồng thay phiên nhau Chị ở nhà thì anh bủ lên bệnh viện để nuôi con Cả con dao gây án và chiếc áo dính máu của nạn nhân Đều được tìm thấy ở nhà chị ta Nút thắt của vụ án là nằm ở đây Điều tôi quan ngại bây giờ á 
là không biết làm thế nào cô ta lại bình thản trước sự việc như vậy một người phụ nữ có thể dám ra tay giết người như vậy thì anh thử nghĩ xem chuyện gì mà cô ta không dám làm tôi hoàn toàn không biết gì hết tôi không bao giờ làm cái chuyện tan nhẫn như vậy đâu chị cứ bình tĩnh con dao đó có phải là con dao của nhà chị không dạ đúng ạ vậy chị có nhận ra chiếc áo này không nó có phải là của chị không dạ đúng nó là áo của tôi vậy chị giải thích như thế nào khi chiếc áo của chị lại dính máu của nạn nhân thực sự cái áo này của tôi thì nhưng mà nó cũ rồi tôi không có mặc nó tôi tôi làm người dễ không mà tôi cũng không biết tại sao nó lại ở đây nữa sáng hôm xảy ra sự việc cách đây ba ngày chị đã làm gì ba ngày khi đó tôi đang chăm con ở bệnh viện tôi không có biết cái gì hết thôi được rồi chị có thể về chúng tôi sẽ gọi qua bệnh viện để xác minh sau dạ yeah. cái gì anh nói ai đi công an vừa kêu em lên chùa tập nè không em có nói gì đâu mà có biết gì đâu nói ừ em biết rồi sao alo 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 như vậy là án đấu của chúng ta đã chính xác vậy bước tiếp theo chúng ta cần làm là gì thưa anh triển khai lại quy hoạch chúng ta đề ra rồi Cô có biết việc cô đang làm là mang tội đồng lõ là vi phạm pháp luật hay không? Chúng tôi hiểu hoàn cảnh của vợ chồng cô Nhưng kẻ có tội thì phải đền tội Nếu cô còn tiếp tục che giấu Tôi e rằng con cô sẽ không còn ai chăm sóc Thật sự là tôi chỉ mới biết sự việc Mới đây thôi Nhưng mà Con tôi nó cần tôi Tôi xin anh đó. Cô hiểu vậy là tốt Có phải Chính Bũ đã kêu cô ra gốc cây để lấy tài sản Đồng thời yêu cầu cô Mang theo đồ đạc tiếp tế Để giúp anh ta bỏ trốn Có đúng vậy không Vợ anh đã cho chúng tôi biết Toàn bộ sự thật Anh không còn gì để chối tội nữa Mau khai đi Vợ tôi đã khai hết rồi Tôi còn gì khai nữa giờ Tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy Dạ Vì bà ta Dù tôi đến bước đường cùng Chú Bảy ơi Chú Bảy Mày làm gì mà sáng sớm mày la ông sùm vậy Ông đi chợ rồi Có gì không Dạ không có gì Cô cho con mượn cục đã mài con mài dao một tí Kìa Mày làm gì mà mới sáng sớm mài dao thấy ghê vậy Con chả biết thằng nào Chơi mất dạy Liên tao vừa xuống dung tơ với con á Làm con chết còn sáng giờ mệt muốn chết Con mà biết thằng nào ha Nó chết bà với con đó Ê, mày làm gì được ai mà mày nói cái giọng đó Ông chồng nhà tao đó Ông ra ông chặt mấy cái lá dừa nè Để lót cái đường đi cho nó sạch Lỡ rớt xuống mày làm gì mà mày nói thằng này con nổi ghê vậy Lỡ cái gì mà lỡ 
cô làm cái gì á cũng phải nói gì vậy chồng còn tiếng chứ cái gì phải hỏi mày hả chứ mày làm gì mà hỏi mày cái miếng đất này nè là miếng đất của chị tao chị tao cho mày thuê mày đừng có lên giọng đó với tao nhưng mà đất đó tôi đã quản lý chừng nào hết hợp đồng kìa cô muốn nói nè mua đất luôn đi rồi muốn lên giọng chứ tao nói cho mày biết trước nha tao nói với chị tao đó là để cái miếng đất đó lại cho tao ta cho con tao nó làm đất này con thuê có hợp đồng đàng hoàng cô biết là cũng bỏ bao nhiêu tiền cô vuốt đất lên không mày thiếu nợ hoài thì ai cho mày mày thuê với lại tao nói cho mày biết nha tao là người ở trong gia đình chị tao sẽ ưu tiên cho tao nha còn mày mày là cái thứ hạng ngoài đường ở gần đây nè trộm cắp liên miên mà tao ở gần người lạ tao cũng sợ lắm á ý mà nói như vậy là nói tôi ăn cắp tao đúng không ủa nè mày nhột hả có tắt lục rách gặp mày đâu không cái thứ nghèo tung mà không biết nhột nha đi xin xỏ đi năn nỉ trước mặt thì như vậy thao lưng thì ăn trộm cắp nói chân sau khi giết nạn nhân xong thì về cái việc mà như tôi nói mà nuôi tôm mà thua lỗ đó túng quẩn về kinh tế rồi thấy nạn nhân có di chuyển rồi cướp luôn Em, em à em em về nhà lo việc nhà đi em à, à, nhớ con quá em ơi à, à, anh con nha <cười> nha sau đó nghe vợ tôi nói công an đã nhắm tới tôi rồi tôi hoảng sợ quá tôi mới gọi điện cho vợ tôi nhờ tiếp tế đồ đạc tôi bỏ trốn chỉ mong pháp luật khoan hồng cho tôi Tôi cũng như bà Ở ngoài đồng từ sáng giờ sao tôi biết được Không lẽ chồng Chồng ơi Chồng Chồng ơi Chồng Chồng Mày dậy coi Dậy Bà làm gì vậy Tôi đang ngủ mà Hai con heo là mày bán đúng không Tôi bán rồi sao Heo của tôi được quyền tôi bán Lớn rồi để làm gì Trời ơi là chồng ơi chồng nhà này trâu bò cái gì mày cũng bán không còn cái gì mà mày không bán hết trơn có hai con heo mà mày cũng bán nữa heo của tôi tôi được quyền tôi bán tôi bán cái nhà này luôn kìa cái thằng bất hiếu mày im cái mồm mày lại ba à, mẹ mày còn sống sờ sờ gì mày nói vậy mày tôi nói gì mà mày sao không làm gì tôi mày mày à, làm ơi, đi ông ơi tôi nói cho ông biết cái nhà này á tôi muốn bán tôi bán muốn cho ông bà ở giờ nào ở muốn đuổi ra đường đuổi kìa Đang ngủ của Nguyên nữa
mày tính sao chứ tao chán ở đây lắm rồi hiện nay tao có công việc làm rất ổn vốn ít mà lãi nhiều tao với mày mỗi thằng chỉ cần bỏ ra năm triệu là làm được rồi tao chán ở cái đất kỹ ho cò gái này lắm rồi suốt ngày hết bị người này nói ra rồi kia nói vào tao chịu không có nổi mà mày nữa hết bị ông bà già mày rồi tới hàng xóm nói hòa như vậy mà không hổ thiện sao bây giờ mày nghe là tao chuẩn bị tiền rồi theo tao lên thành phố chứ ở đây làm cái gì nữa Ê bà già Gì nữa vậy con Có tiền không? Cho xin 5 triệu em Tiền ở đâu mà xin 5 triệu Mày mới bán hai con heo rồi tiền đâu Lẽ ba cái tiền đó mày mua ba cái thuốc mày chích hết đó hả? Trông Bây giờ tôi xin bà 5 triệu Để tôi đi làm ăn được chưa Trời ơi Trọng ơi tao còn có cái mạng này nè Trọng Còn cái gì nữa đâu mà cho Tôi đâu muốn làm ăn đàng hoàng bà không chịu hả? Bây giờ bà có tiền hay không? có cho không có tiền không cho vô từ tự tôi lấy cháu cảm ơn cảm ơn chồng có cái gì đâu lấy đâu có tiền bạc gì đâu mà lấy con ơi vậy sao tôi muốn làm ăn tôi có tiền mà bà không cho là sao hả không có tiền đâu mà cho con bây giờ tiền ở đâu bà lấy ra lẹ cho tôi nhanh lên mà không có tiền bà không đưa hả tôi đập nát cái nhà này luôn chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi mới dặn xin con chồng ơi con đừng nói như vậy nữa mà tôi nói cho bà biết bà liệu mà lấy tiền cho tôi đi tôi qua nhà bà quyền bấm xíu tôi về không có tiền nữa tôi đốt gà tôi giết bà tôi giết ông luôn chào chào ơi chào ơi chào ơi chào ơi chào ơi quyền đâu quyền tớ quyền ở đâu rồi mở cửa lại quyền Quyền Mày làm cái gì đập cửa ôm um sùm vậy? Có để cho cháu ngủ trong không? Có tiền xin 5 triệu ơi Trời ơi Mày á, mày bán hết đồ đạc rồi heo trong nhà không đủ hả? Giờ qua đây xin tiền tao Mày có muốn để cho ba má sống nữa không hả? Thằng muốn dạy Rồi bây giờ bà muốn cái gì? Tôi xin tiền tôi lên thành phố tôi làm ăn Bà cho không? Nói tiếng Ủa tao nói không đúng hả? Từ đó tới giờ á, mày có làm được gì cho ba má không? Hả? hay là suốt ngày á rồi, rồi quẩy phá rồi trộm cắp còn mới nói cái gì tôi tôi bóp con không mà dạy đời tôi hả mở cửa mở cửa mày đi đi không thôi tao kêu mày bắt mày đó tao thắt mày đó mày kêu đi mày tin tao đốt nhà mày giết vợ chồng mày luôn không mở cửa mở cửa mở cửa à. Có chuyện gì vậy bà? Thằng Trọng đi về đây nó xin tiền Tôi đâu có tiền đưa nó, nó đập phá vậy nè ông ơi Ông ơi Mất dạy Ông ơi, ông ơi Tôi xin ông, ông đừng có đi ra gặp nó Lỡ nó đánh ông Nhập viện như lần trước nữa là khổ lắm ông ơi Trời ơi là trời Tại sao tôi có thằng con khốn nạn như vậy không biết nữa Nó về nó đòi xin 5 triệu để nó đi làm ăn Rồi tôi nói không có Nó vô nó đập đồ Rồi nó nói là nó đi nhà Nhà con Quyền Ông ơi nó đi qua bển à, Ông ơi Ông Điện coi 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 nó qua bển Nó có làm gì con Quyền không ông ơi <cười> Thằng Trọng nó có ở nhà con không vậy? Dạ có Nó qua xin tiền con không cho Cái nó đập cửa dọa là đốt lửa giết hết cả nhà con Dạ Rồi con với nhỏ sao? Dạ con không sao Mai là con kịp khóa cửa nhốt nó ngoài nên nó không làm được gì hết Thằng này hết nói rồi, nó điên rồi mà Nó không coi ai ra gì hết á Ba Ba nghe con nói nè Con tính á là gọi chồng con về Sau đó hai vợ chồng con sẽ đi tìm nó về rồi á, mình 
giải cho công an xã để cho pháp luật người ta xử lý chứ để vậy hoài có ngày nó giết cái nhà mình thiệt đó ba con tính vậy cũng được dạ vậy nha ba để con gọi cho anh việt có gì con gọi cho ba sao nha cẩn thận nha con dạ tôi không biết tôi có làm cái gì mà nên tội không đẻ thằng con trai mong cho nó có hiếu sau này mình còn nhờ đỡ ông già tới từng tuổi này rồi mình còn phải làm mọi cho nó nó còn hành hạ mình như thế này nữa ông ơi tôi nghĩ tôi với ông cũng đâu có làm cái gì đi ác đâu mà phải sanh nhầm cái thằng con như vậy hả ơi là trời ông ơi là ông ơi lỗi là tại tôi với ông nè lúc trước nuông chiều nó quá lúc nó mới bị nghiện á phải kia vợ chồng mình cương quyết một chút đưa nó lên trại thì bây giờ cuộc đời nó sẽ khác rồi mày thả đâu ra không nạn mày mua tao ra đi quẹt mua tao đi thả ra gì vậy mà phụ con trở lên công an xã bà ơi ông già ông kêu thằng chó này thả tôi ra đi không mà tôi giết nó chết đó mày thả ra dở lên đi xã với bà Mày, mày ông ơi Tha đâu ra Mày hết trị rồi Đi Đi Ông ơi ông mày, á Ông ơi con ơi là con Mày hết thuốc chữa rồi Thằng nghịch tử Ông làm gì tôi à. Tao sẽ dạy cho mày Ông ơi bà bá làm gì Con ơi đừng nói Thôi bá 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 À, ông ơi con tôi ông ơi bị cáo chủ dân đại mối quan hệ giữa bị cáo và bị hại vũ đình trọng là như thế nào dạ thưa hội đồng xét xử Trọng là con trai của bị cáo Tại sao bị cáo lại dùng cây Đánh chết bị hại Mà cũng chính là con ruột của mình Dạ thưa hội đồng xét xử Thiệt tình đó, Là bị cáo không có muốn giết con của mình Chỉ muốn đánh cho nó vài cây Dạy nó Tại vì nó hổn quá Nhưng mà không ngờ lại gây ra cái chết của con trai mình Hội đồng xét xử Thằng trọng con của bị cáo Nó nghiện ma tí lâu lắm rồi Thường xuyên Lấy đồ đạc ở nhà đem bán Để mua thuốc hút chích Đợt vừa rồi á Sau khi mà bán đàn heo Nó xài hết tiền Rồi nó còn về nhà đòi tiền Đập phá đồ đạc trong nhà Thậm chí Nó còn đòi giết vợ chồng bị cáo nữa Tối hôm đó Nó qua nhà chị gái của nó Đòi tiền Xin tiền Rồi còn hành hung chị nó nữa Vợ chồng chị nó Mới trói nó lại Rồi đem qua nhà bị cáo Lúc đó Bị cáo không còn suy nghĩ gì được nữa hết Mời chị đại diện viện kiểm sát Kính thưa hội đồng xét xử Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án Và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay Viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Vũ Văn Đại đối với bị hại Vũ Đình Trọng là giết người trong trạng thái bị kích động. Bị cáo đã dùng gậy gỗ đánh vào đầu bị hại, gây tử vong. Tuy nhiên, phía bị hại cũng có lỗi lớn khi liên tục bán hết của cải, đập phá đồ đạc, đe dọa người thân của bị cáo. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc đáng tiếc. Sau khi bị cáo bị bắt đã ăn năn hối cải, 
thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác, phục vụ quá trình điều tra. Căn cứ vào Điều 123 Bộ Luật Hình Sự, căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt. Viện Kiểm sát đề nghị mức án 24 tháng tù đối với bị cáo Vũ Văn Đại về tội giết người trong trạng thái bị kích động. Mời đại diện Viện Kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Phạm Đức Việt là nhân chứng của vụ án đứng lên trả lời câu hỏi thôi đồng xét xử. Bị cáo nói rằng hôm đó bị hại có qua xin tiền, hành hung chị gái đồng thời cũng là vợ của anh, có đúng như vậy không? Dạ đúng thưa hội đồng xét xử. Lúc đó thì tôi nghe vợ tôi gọi, tôi vội vàng chạy về, rồi hai vợ chồng tôi á đi tìm bị hại, trói lại mang qua nhà bị cáo. Mời anh ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Ngọc Mỹ là đại diện của người nhà bị hại Đồng thời cũng là người nhà của bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của đồng kết xử Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và lượng tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử Ngày hôm đó Sự việc nó xảy ra Tôi không có ngờ Lúc đó chồng tôi Chỉ muốn đánh vài cây để dạy con thôi Nhưng mà không ngờ Quá tai dẫn tới con tôi nó chết Bây giờ tôi mất một đứa con rồi Cũng xin hội đồng xét xử Giảm án cho chồng tôi Sớm về đoàn tụ với gia đình Mời bà ngồi xuống Bị cáo chủ dân đại Bị cáo được phép nói lời sau cùng Trước khi hội đồng xét xử vào gián Thưa hội đồng xét xử Bị cáo rất ân ẩn Vì đã gây ra cái chết cho con mình Bây giờ còn ân hận hơn nữa Phải chi Lúc trước Biết nó nghiện như vậy Thì đã đưa nó đi cai nghiện từ sớm rồi Chứ đâu để đến ngày giật này Phải hối hận như vậy Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án Giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án Được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Vũ Văn Đại đối với bị hại Vũ Đình Trọng là hành vi giết người. Bị cáo và bị hại vốn là hai cha con, nhưng do bị hại thường xuyên gây rối, hành hung bị cáo rồi đập phá đồ đạc trong gia đình, dẫn đến bị cáo không kiềm chế được hành động của mình nên đã dùng cây đánh bị hại dẫn đến tử vong. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, xét thấy Bị hại cũng có phần lỗi Khi làm nhiều việc Gây kích động tinh thần của bị cáo Sau khi bị bắt Bị cáo đã ăn năn hối cải Hợp tác với cơ quan điều tra Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ Căn cứ vào điều 123 bộ luật hình sự Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Đại mức án 18 tháng tù treo Về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Phía sau những giọt lê rơi là những ân hận muôn mang. Những giọt nước mắt của ông Đại đã rơi. Đó là nước mắt của sự hối hận, bất lực và xen lẫn với đau đớn về đứa con bất trị. Bản thân ông Đại rất đáng được cảm thông. Tuy nhiên, hành động mất kiểm soát tước đi mạng sống của chính con trai mình thì không thể chấp nhận được. 18 tháng rồi sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng những ám ảnh về hành động tối hôm đó của ông Đại sẽ còn theo ông cả đời. Bỏ công bỏ sức nuôi con, chỉ mong sau này được nhìn con trưởng thành là điều mà bất cứ bậc sinh thành nào cũng muốn. Nhưng khi đứa con trở nên hư hỏng, hỗn láo, 
thì đó lại là một nỗi đau đớn tột cùng. Buổi sư án ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy tác hại của ma túy nó lớn đến nhường nào. Đây là một bài học đắt giá, một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về cái chết trắng.